13남매의 장녀인 배우 남보라가 6년 전 남동생이 갑자기 세상을 떠났을 때도 장녀이기 때문에 부모님 앞에서 올수 없어 악착같이 버텼다라고 고백했다. 13남매를 키우는 집으로 2005년 KBS 인간극장에 출연한 후 배우로 데뷔하게 된 남보라는 29일 채널A 오은영의 금쪽 상담소에 출연해 주도적인 삶을 원하는 성향과 달리 13남매의 장녀로 살아가느라 많이 힘들었다고 토로했다. 남보라는 동생들은 나를 언니, 엄마 플러스 언니로 부른다. 나도 그냥 한 사람의 자녀이고 싶은데 부모님이 마버리를 하는 상황에서 동생들에게 당장 무언가를 해줄 수 있는 사람이 저였기 때문에 육아를 했었다라며 어린 나이에 동생을 거의 키워내다시피 했던 유년 시절을 떠올렸다. 그러면서 남보라는 열두 번째로 태어난 동생을 막내로 생각하고 정말 열심히 키우고 귀여워해 줬다라며 그런데 또 아이가 생겼고 열두 번째 아이가 마지막이라 생각했는데 그때는 정말 힘들더라고 말했다. 장녀가 된건 나의 선택도 아닌데 그런 삶이 힘들다는 생각을 했다라는 남보라는 6년 전 갑자기 남동생이 하늘나라로 떠났을 당시에도 장녀로서의 책임감 때문에 울수 없었다고 고백해 안타까움을 자아냈다. 남보라는 저의 슬픔보다는 자식을 잃은 부모님 때문에 악착같이 버텼다. 저는 차마 집에서 올 수도 없었다라고 슬픔을 털어놓았다. 오은영 박사는 슬픈 마음은 슬퍼해야 한다. 그런데 그것을 마음에 묻고 한 슬픈 척하는 것이 동생들을 건사하고 힘을 내는 것이라 생각했을 것이다. 많이 힘들었을 것이라는 위로와 함께 남보라가 어린 시절 늘 듣고 싶었던 잘했어. 수고했어 라는 말을 들려주었다. 남보라는 인간극장 출연 다음 해인 2006년 KBS 시트콤 웃는 얼굴로 돌아보라로 데뷔해 드라마 무궁화 꽃이 피었습니다. 내 마음 반짝반짝 스파크 등에 출연했다. 곽상아 콜론 쌍거 콕의 터프 포스트 케이아